saa ya mlango leo wa 62 kitu cha somo leo kinasema kwa ajili ya sayuni sitanyamaza kwa ajili ya sayuni sitanyamaza na unaweza ukasema vile vile kwa ajili ya wateule wangu sitanyamaza em um, maneno ya Mungu kutoka katika kitabu cha Isaya mlango leo wa 62 bado milango mingine minne kumaliza hiki kitabu na kama hivyo sema itakuwa ni mara ya pili tuwe kujifunza hiki kitabu lakini saa hizi tumekirudia kwa ajili ya kukinukuu na kiweze kuwafikia watu wengi ulimwangu wa 62 bado milango minne tu kufika mlango wa 66 maliza na leo mlango wa 62 una mistari sio mingi iko 60 na iko 12 na miwili, na miwili. E, ni Mungu of course mlango wa 62 na milango iliyo karibu na huu mpaka mwisho wa, mla, wa kitabu mlango wa 66 ni habari za nabii Isaya akiwa anaonyeshwa ni, ni, ni kama nyakati za ulimwengu mpya mpingu mpya e, ni kama nyakati za e, za e, miaka elfu moja utawala Yesu Kristo sio wakati alikuwa nyakati hizi za kitabu cha Isaya hii milango hii e, tuliomo sasa uwezo kusema ni kuanzia mlango wa ngapi lakini hii milango ya 60 61 62 mpaka 66 e, ni kama Mungu anaongelea zaidi wakati wa ulimwengu ujao. E, kwa sababu Mungu ni wa milele anaona mpaka mbele zaidi anamuonyesha mtumishi wake. Naamini Isaya wakati anauli anaonyeshwa haya ni kama alikuwa haelewi kabisa. Kwa sababu ilikuwa ni kama mara ya kwanza Mungu anaanza kuyasema. Of course hata tunaona katika Isaya tuliyasoma kwenye ufunuo. Kwa hiyo wakati wa Isaya Isaya alikuwa hana kitabu kama cha ufunuo. Lakini e, ufunuo wa Yohana leo na Kristo ulikuja kuyafafanua zaidi. Kwa hiyo Eh, ni kama tunarudi kwenye misingi ya mama bado tulia tuliasikia tuliasoma kwenye kitabu kama cha ufunuo au kwenye Biblia sehemu nyingi na Yesu Kristo akaja akayafunua eh asema mambo yote niliona kwa baba yangu ni niwapasheni habari hakuna kitu nilicho kibakisi lakini wakati wa Isaya ilikuwa ni, ni kama vitu anaviona katika mafumbo eh, na ndio sababu hata ukikisoma kama kitabu cha Isaya unasikia kimeandikwa kimafumbo mafumbo hakiko wazi kama eh ukisoma kwenye ufunuo anakuambia E, nikaona e, nikamwona Yesu Kristo akishuka kutoka mbinguni. Ora iko wazi. Akatawala miaka elfu moja Iko wazi wazi. Lakini hapa utasikia ni kama mafumbo mafumbo. E, kwa hiyo kichwa cha somo ndio hicho kinachosema e, Mungu anasema linapokuja swala la watu wake. Leo akitumia lugha ambayo ndio Isaya alikuwa anaijua inayohusu habari za Sayuni na Yerusalemu. Hiyo ni kama kiini au kitovu cha utawala wa Mungu duniani. E, ni kama kitovu ni, ni kwa lugha nyingine ndio sawa unasema tuna vichwa kama viwili. Kikiangalia katika mkutadha wa Agano la Kale ni habari za Sayuni na Yerusalemu Mungu anasema hata nyamaza kwa ajili yake mpaka atakapokuomboa. E, lakini maana yake katika ulimwengu tunaoishi leo e, ni kwa habari za Mungu kutokunyamaza kwa ajili ya watu walio mamini wateule wake. Eh, yesu anasema katika kitabu cha, cha Yohana mlango ule wa sita sikuwa nimefungua lakini eh, ngoja niseme mlango wa sita msema na sama anasema yeye ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe eh sehemu nyingine anasema eh, anasema mtuende katika katika kitabu cha Yohana hicho hicho eh, nimeona labda ni rejere maneno kama hayo kwa katika agano jipya ili tuone maana application yake kutoka katika muktadha wa macho ya agano la kale aliyoyaona Isaya na maana yake katika agano tunaoishi la Kristo katika agano jipya. Unasema katika eh, eh, kitabu cha Yohana mlango ule wa wa, wa kumi mstari ule wa 28 nasema hivi Yohana 10:28 nasema hivi nami nawapa uzima wa milele hicho kitu ukishasikia kitu ni cha milele ujue ndu, ni kitu cha milele. Hiyo ndo kovu. Nami nawapa uzima wa milele wala hawatapotea kamwe. Eh, anasema wala hawatapotea kamwe wala hakuna mtu atakaye wapokonya katika mkono wangu. Eh, leo hii eh, watu wanapotokea katika imani zao, katika imani za Kikristo wakasikia habari za wokovu anakuambia utakuwa umeogoka lakini ukisha tenda dhambi Mungu anakuacha ndi yani ni wokovu walio tumia akili zao lakini biblia inasema kristo anasema mtu yeyote atakaye muamini akisha hesabiwa kama ni mtu wa kristo au kristo aliyemwamini kristo katika kweli ya neno lake anasema si uwezi nikakuacha eh ni sana mtu akishazaliwa katika hivi mtoto kwa mfano atokea azaliwe na, 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 na mzazi 
hata wakikosana kiasi gani ile ile damu yake itabadilika kwa vile kuna makosa yametokea hapana dini hii tabaki ile ile anaweza kampunguzia e, labda urithi labda wakati mwingine asimpe hata ule urithi lakini kama ni jina lile ni jina lile damu ile ni damu ile ndicho anachokisema akisikiza wakati wa Isaya kwa imango 62 anasema kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza na kwa ajili ya Yerusalemu e, sitaka kimya e, sitatulia kwa ajili ya wateule wangu moja kwa mbili Mkristo unatusikiza kutoka mbali na wewe ulioko hapa una jukumu la kwenda katika maandiko katika maneno ya Mungu ukautafuta uokovu wa kweli wa neno la Mungu ambao maana yake nini ni habari za Yesu Kristo kufa kwake kwa ajili ya wewe na mimi na mwanadamu yote yule ukayaamini hayo baada ya kuyaamini ukayaamini moyoni na kuyakiri kwa kinywa ukakiri kwa kinywa kwamba Kristo huhitaji kukiri mbele za mwanadamu yote yule hata ukifanya ndani ya chumba chako lakini ni vizuri Biblia inasema atakaye nikiri mbele za watu na mimi nitamkiri mbele za malaika ni vizuri fanya mbele ya, ya mtu atakaye kupa utumi, at, 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 utumisho aliye kupa ujumbe huo kiri kwa kinywa Biblia inasema utakuwa umejiungamanisha na Kristo milele. Haijalishi kwamba utatenda dhambi nyingi kama hizo usifanya Daudi utafanya nini lakini aza na hiyo. Wewe kwa ukiamua ukitoka hapo ukatenda madhambi ukawa mlevi, ukawa mzinzi na maraya, utapigwa na maukimu utakufa. Kama vile ambavyo maukimu yanawapiga watu wenye waliokolewa. Lakini linapokuja kwa kwambie ukimu unakula damu na nyama hauli roho. Eh. Ndio. Ni mbaya ndio na wala lakini ingetokea mtu kulinganisha Mungu anataka tuta tuokolewe rohoni na tutakaswe mwilini. Kuna hatua tatu za Ukristo uliokamilika ieleweke. Hatua ya kwanza kabisa ni, ni wokovu. Ili unitokiwa na rohoni linalokuja kwa jinsi ya imani halina uhusiano na matendo, halihusiani na kwenda kanisani, halihusiani na kutokwenda kanisani, halihusiani na kumwimbia Mungu, halihusiani na kunena kwa lugha, halihusiani na chochote kile, halihusiani na kubatizwa kwako na kutubatizwa kwako, ninahusiana na kusikia habari za Yesu Kristo kuamini na kukiri. Hiyo ni kitu kimoja na ni wa milele na unafanya kazi rohoni basi. Hatua nyingine ya Mkristo ambayo sio wokovu lakini ni mapenzi ya Mungu ndicho kilichomleta Kristo duniani. Eh? Wewe kwambie Kristo alikuja kuikomboa dunia lakini hakufanikiwa kuikomboa yote. Lakini kama tukitaka mapenzi ya Mungu yakatimizwa katika maisha yetu, hatua ya kwanza ndio hiyo ni ya wokovu na inakutenga na jehanamu ya moto. Amen. Hatua ya pili Biblia inasema ni kutakaswa. Katika sasa hiyo inatoka rohoni, haihusiani na umilele wa rohoni, inakuja mwilini. Inampendeza Mungu ni mapenzi ya Kristo. Na, hi, na hapo ndipo watu wa makanisa makanisa wasiosoma neno la Mungu, mtu asiyeweza kusoma kuanzia mwanzo wa kitabu cha Isaya mlango wa kwanza mpaka mlango wa sita, sita wanakusanyika kila wiki kila siku wakamaliza atatoka haelewi ninachokisema kabisa lakini haikuzui kusikia maneno ukayatia moyoni hata kama hutaelewa vizuri yapokee kwa jinsi ya imani amen kwa hiyo hatua ya pili ni utakaso eh naomba nitangulize maneno mengi kidogo haya kwa sababu najua Kristo ni vigumu sana kuelewa haya mambo Mungu ametupa neema ya kujua haya jamani basi tunajua ametupa na neema ya kuyaelewesha watu eh leo hii maneno haya nafika mpaka mipaka kuna watu tunawasiliana nao kutokea nje ya nchi hii wanaosikia lugha ya Kiswahili kuna watu wengine Mungu amewapa ujumbe kuongea kwa lugha ya Kiingereza kaubiri kwa watu wanaosikia lugha ya Kiingereza wanaosikia lugha ya yote ile. Eh chochote kama ni Kiarabu wapo naamini. Eh lakini sisi tukatupa neema ya kutoa ujumbe huko katika lugha ya Kiswahili. Eh hata hicho Kiingereza chenye tunaweza lakini sio ujumbe tuliopewa. Eh hatua ya pili ni nini? Ni utakaso. Ni mapenzi ya Mungu kwamba mtu atakaswe na hilo ni la mwilini sasa. Sasa wale watu wenye makanisa yao, watu wenye imani zao, watu wengine wanatafuta Mungu katika kweli, ni kiri. Lakini hawajaweka bidii ya kutosha. Mwana kwambie, nishawahi kufundisha somo na nasema ukimtafuta Mungu unavotafuna anavotaka, ukamweka nia kwa Mungu anapatikana. Yesu anasema, "Episheni nanyi mtafunguliwa, eh, ombe nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata." Eh, anasema watakapo nitafuta kwa bidii, nitapatikana kwao. Eh. Sasa makanisa mengi yanakuwa yanajitahidi kama yanafanya tu ni mradi yanashindwa hata kutofautisha kati ya uokovu tendo la rohoni linalokuja kwa jinsi ya imani peke yake wanaingiza humo na matendo neno la Mungu kwanza nasema ikisha kuwa kwa jinsi ya imani basi si kwa matendo na sehemu nyingine nasema 
ukitahiriwa Kristo hata kufaidia chochote ukishaingiza matendo Kristo anatoka unabaki huna wokovu Kristo anataka awe peke yake kwa kuaminiwa yeye tu kazi yote ifanye yeye we ufanye kupokea bure huo ndio wokovu ni tendo la rohoni ni la uzima wa milele halirudi nyuma halitegemei uzuri wako na wema wako na utakatifu wako na historia yako na chochote natokana na imani yako na kinywa chako kukiri basi amen sina haja ya kwenda kwenye vifungu viko vingi nilikuwa tu ni utangulizi hatua ya pili ni utakaso utakaso ni wa rohoni hii inakuja kwa kusikia neno wewe kwambie ikiwezekana kila siku ni kama mtoto hatua ya kwanza kabisa mtoto ukitaka kuwa naye vizuri anazaliwa ni tukio la mara moja ni la milele akizaliwa amezaliwa sikasema kwamba atakuwa ata hajazaliwa tena hatua ya pili ni kumso kumuogesha na kumtakasa ukamtoa uchafu ukamtoa E, ukamtakasa ukamvalisha vizuri ukamlisha e, ukamtibia akiugua ukafanya nini hapo ndipo unaendelea sasa kumte, kum, kama kum, kumlea hatua ya pili ni utakaso ndipo neno la Mungu linatakiwa lituoshe litulishe so neno la Mungu ni chakula neno la Mungu ni maji ya utakaso linatutakasa na uchafu wote wa mitendo yetu ya mwilini lakini kwa kwambie ukioga leo kesho utaoga tena usipooga utakuwa bado umechafuka ndio sio ukila leo kesho utatakiwa ule tena neno la Mungu linafanya kazi kama ndiko kutakaso unalishwa leo unashibishwa leo kesho unakuwa na njaa unasikia tena ndio sababu tunatoka kila wiki kila wiki kila jumapili kila alhamisi kila lazima tufanye haya maneno ya Mungu ndio maana ya kuwa watu wa Mungu huo ni utakaso inafanyika kazi mwilini inatakasa mawazo machafu inatakasa tamaa ya, ya, ya uchafu inatakasa tamaa inatakasa chuki hasira umbea ujinga na vitu kama vyote hivyo ambavyo ni vya mwilini hiyo sio wokovu ni utakaso inaitwa justification kwa sababu kabisa ni justification mbona wokovu unapata haki hatua ya pili ni na neno lake la pili naitafuta. Hatua ya tatu nitakuja ile la pili ambayo ndio utakaso. Sanctification, yes, sanctification. Ni kutakaswa na maovu ya miili yetu. Eh. Kututakasa na kukosa hata imani ya kuamini ya kutembea katika Mungu. Kati wengine wanaamini Mungu lakini kuamini katika nguvu zake. Unakuwa katika imani. Hatua ya tatu inaitwa glorification au kutukuzwa. Amina. Amina. Ya kwanza ilikuwa ya rohoni, ya pili ni mwilini, ya tatu ni ukamilifu wa vyote, kutukuzwa na Mungu. Wewe kwambie, Yohana Mtakatifu alipokuwa anakufa, anauawa na Herode. Eh, alikuwa amemamini Kristo, paka alimbatiza Kristo, you can imagine. Alikuwa msafi katika maendeleo yake alikuwa msafi alikuwa ame, amekuwa sanctified alikuwa ametakaswa lakini alikuwa hajatukuzwa kutukuzwa ni hatua ya mwisho ni kupelekwa mbinguni kwa Kristo utukufu wake unaweza kuanzia hapa hapa duniani akakulinda na mambo machafu kutukuzwa ni kutolewa katika aibu vile vile si ndio mtu akiwa katika aibu aibu anakuwa ametukuka huyo pana utukufu ni kupelekwa katika viti vya juu vya enzi the ultimate goal lengo la mwisho kabisa ni kule mbinguni kwa Kristo ambayo tunaposema mbinguni tunamaanisha sehemu nyingi tunamaanisha hata hapa panapoitwa kwenye dunia mpya na mbinguni mpya ambayo haitakuwa dunia hii lakini maumbaji mpya wa Mungu tutagusa pia katika kitabu cha 62 hii katika saa 62 hiyo ni hatua ya hata Yesu Kristo alitaka kuguswa baada ya kufa maana nyingi kutukuzwa kwetu glorification ni baada ya kuvalishwa miili ya utukufu Biblia inasema Kristo alivyokuwa amefufuka Maria Magdalena anataka kumshika sema usinishike kwa sababu bado sijatukuzwa. Biblia inasema alikuwa bado hajatukuzwa. Baada alikuwa haja hajavalishwa ile miili mipya ya ukamilifu eh, na kwa eh, nyingine ni kama kutokeza mbinguni ambapo ndipo hasa utukufu wetu ulipo. Ukiwa hapa duniani utadhara uliwa huko sio kutukuzwa. Hata kama unamtumikia Mungu kiasi gani, hata kama unapenda neno la Mungu kiasi gani, hata kama unafanya nini bado ule utukufu utakuwa mdogo e, kwa sababu ya miili tuliyoiva. Lakini upo vile vile ila haujafikia lile e, lile hatima ya juu kabisa. Yaani huo ulikuwa ni utangulizo. E, turudi katika mkutadha wa somo. E, nimechukua muda mrefu kidogo kufanua haya maneno kwa sababu najua Kristo wakati mwingine labda wewe unaweza kuwa umeshajua 
lakini lakini ni mtu ambaye atakuwa amesikia hili somo kwa mara ya kwanza eh yeah. lazima ukae unarudi nyuma ukae unarudi nyuma eh yeah. ambao niwashie pale nimesema isaya 62 kuanzia mstari ule wa kwanza eh yeah. yeah. kabla siende kwa mstari wa kwanza nasema mstari wa kwanza nasema hivi tuanze mstari wa kwanza nasema hoja ya kwanza inasema kwenye mstari wa mlango wa 62 Sayuni na Yerusalemu mpya ya Mungu. Sayuni na Yerusalemu mpya ya Mungu. Sura ya kwanza nasema hivi. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia hata haki yake. Wewe ngombe hii dunia ime, haina haki. Ndio sio? Hii dunia haina haki. Una uwezo ukamtendea mtu haki akakurudishia uovu. Ndio? Unaweza ukatendewa haki na mtu wewe mwenyewe na mimi tukamrudishia mtu kitu ambacho sio haki kwa sababu hakuna haki duniani. Wewe kwambie haki itokayo kwa Mungu sio hivi. Kwa ajili ya Sayuni sitanya maana kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia hata haki yake itakapotokea kama mwangaza na uokovu wake kama taa iwakayo. Anakuambia malengo ya Mungu na makusudi ya Mungu, makusudi ya Kristo katika maisha yangu na wewe eh, ni ili kusudi haki ionekane wazi kama mwangaza eh mtu mtu mwingine anaweza kutoka hapo akasema ah nikishakuwa katika Kristo ni kama mimi ni Kristo nikafanya nini nitakuwa nimepata haki ndio lakini haingai kama mwangaza imejificha unaweza ukaenda ukatenda ukatenda jambo jema ukalipwa baya hapa hakuna haki kamili tunaitafuta haki ile hapo mbinguni by the way hata mtu akikataa akasema ah mimi bwana nataka nimalize mambo yote hapa duniani haina shida utayamaliza bado unaweza usipate hata hiyo haki duniani na hata huko mbinguni ambao unasema sikutafuti kupo haijalishi kusema kwamba mimi mimi mambo mbinguni sio amini haizuii kwamba tukutane na Mungu na haki yake wewe kwa mimi haki ya Mungu ni hii tukimwamini Yesu Kristo Biblia inasema Bwana anatuvalisha mavazi ya haki Biblia tuliona katika kitabu cha Isaya mlango wa moja ule uliotangulia wiki iliyopita. Hebu soma mstari ule wa 10 anasema na rifurai sana katika Bwana nafsi yangu iliashangilia katika Mungu maana amenivika mavazi ya wokovu amenifunika vazi la haki. Eh ni wewe tumkaribie Mungu ili kusudi tuvalishwe vazi la haki. Vazi la haki kimsingi penye haki ndipo penye utukufu wetu. Eh penye haki ndipo penye utukufu. Eh mwaka 1990 na mrefu kweli kweli. Kwa kuna rais wa taifa la Marekani, la taifa la Liberia. Alikuwa anaitwa Samuel Doe. Eh, alikuwa Samuel Doe. Yeye rais kama unavyojua rais ni mtu mkubwa. Popote hata kama angekuwa ni kanchi kadogo kiasi gani ni mtu mkubwa kweli kweli. Eh. Lakini alipokamatwa na wapinzani wake na watu walikuwa wanapigana naye alivuliwa nguo jiulize ule utukufu na haki ya duniani alivuliwa nguo zote kama mbwa akafungwa katika gari nyuma ya gari la kamba akakatwa viungo vyake vya asili akavutwa na gari barabarani akiwa uchi amefungwa mikono na miguu akatembezwa ndani ya jiji, ya jiji la Monrovia Liberia alipokuwa anatawara kama rais Hiyo unaweza kuambia kwamba hapa duniani hakuna haki hakuna na utukufu. Eh? Nimetoa mfano wa huyo. Mmoja. Eh. Okay, twende hata kuna mtu alikuwa anaitwa huko huko nani? Huko Congo DRC. Wana waziri wao mkuu wa kwanza alikuwa anaitwa Patrice Lumumba. Waziri Lumumba alifanywa vitu kama hivyo hivyo alishakuwa waziri mkuu alishakuwa mtu mkubwa anasimama watu wote wana, wanapiga makofi kama wanamshangilia Mungu lakini alipokamatwa na Wabelgiji katika kuigawa zile taifa na kuliletea vita paka leo hii e, vile vita havikuwahi kuisha paka leo kuanzia miaka 60 miaka 60 na kitu iliyopita e, ule utukufu wake alivuliwa nguo akafanywa matendo kama haya akafungwa makamba kama mwizi kutoka katika kiti cha utukufu akapelekwa chini kiasi hicho. Sio kama nasifia anafanya nini? Nataka kuonyesha kwamba duniani hakuna haki kamili. Mungu anasema jamani tuisubiri haki ya Mungu alivyo. Paka itaka kama tukiza kama nuru kama mwanga. Eh, najua ni maneno inaweza sio yanatuvutia sana. Lakini ni kweli. 
Eh, unaweza kusema ah sasa mbona hayavuti? Lakini ni kweli. Ya mkini wangetokea watoto wa pa, au wajukuu wa Patrice Lumumba wakasikia na yahubiri wangesema ni kweli kabisa kwa sababu yali wagusa. Eh. Eh. Mtendelee mbele. Wewe kwambie inawezekana emisikize vizuri. Mungu ni mapenzi ya Mungu kwamba wewe ulie muamini. Wewe ulie likiri jina la Yesu Kristo, usikiri vitu vingine. Wewe wame watu wengi watakosa uokovu sio kwa sababu hawakumjua Mungu wala kumwamini Mungu, walimwamini wakamchanganya na vitu ambavyo sio Mungu. Eh, kweli kabisa. Leo hii ukichukua mafuta ya petroli, nikimiminika ni kama maji. Ukachukua na maji ukaweka humo, gari halitawaka. Lakini harufu itakuwa ni ya petroli. Ni vimiminika vyote. Wewe wame kuna vitu vya kuamini lakini kuna Mungu wa peke yake Leo hii watu wanaamini vitu vingi kabisa. Wanaamini kazi ya mikono yao, wanaamini wema wao, matendo yao, toba zao na vitu gani? Hapana, vitu gani na wao vinatakiwa vitokane na Kristo wewe ufanye kupokea. Eh, inawezekana eh unaweza kudhani kwamba labda umeachwa. Unaweza kudhani labda eh ukao huoni jinsi katika maisha yako. Inawezekana katika kuenenda kwako usione kama Mungu amekuletea faida yote. Kwani kwa mimi mwenyewe na mimi hayo yote nimeyapitia sio kama na wewe wame niko na kubia wewe naanza na kujihubiri ya mimi. Natoa mifano inayonigusa mimi kwanza. Eh? Nimefanya kama Elia, Elia alimwambia mwanamke wa Selepta akasema mimi nitengenezee kwanza eh mniokee okay kamkate nile alafu na wewe utafute namna nyingine lakini alianza na, na kuhubiria wewe haya nayo kwambia nimeyapitia inawezekana eh labda kuna mazingira una njaa unao maskini umeachwa umeterekezwa labda mji wako umekufa ndoa yako imeharibika maisha yako yamepinda unasema kuna kipindi nitaleta haki yangu kwa eh kwa ajili ya sayuni eh sitanyamaza kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia Hem tu tutende katika kitabu cha cha Ibrania tutende haraka kidogo Ibrania mimi na natangulia pale najua utanikuta Ibrania mlango ule wa 12 mstari ule wa 22 mstari kama hii huwa ni mstari muhimu mtu kukumbuka Ibrania 12 22 anasema hivi eh wa Ibrania 12 22 yes anasema hivi bari ninyi mmeufikiria mlima Sayuni niko naninganisha Sayuni inayosemwa na Isaya na Sayuni ya, ya Mungu ya mbinguni Sayuni ya mbingu, ya anayosema Isaya Yerusalemu alikuwa anasema Isaya vitu ambavyo viko leo hii ni, ni vilima na miji ulio kwa mji katika hata mji upo wa Yerusalemu katika taifa la, la Kishoga la, wa, la Wayahudi leo Mungu ile ilikuwa ni, ni taswira lakini Yerusalemu na, na na Sayuni ya Mungu anayosema ya milele ni ile ishukayo kutoka mbinguni Biblia inasema. Eh. Ni, ni, ni kivuri ni, ni picha lakini halisi katika yote ndio hii tunayosoma anasema hivi bali ninyi mmeufikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu ali hai unaposema mji wa Mungu ali hai unayoelewa Yerusalemu anaendelea anasema Yerusalemu wa mbinguni Mungu unadhani Mungu alikuwa anaongelea Yerusalemu hii ambayo ndani yake kunafanya kunafanyika ushoka kuliko unaofanyika Dar es Salaam? Hapana, ni Yerusalemu ile ni ilikuwa ni picha tu. Eh, ile ni taswira. Eh, ile inawahudumia Wayahudi hii ya mbinguni na hudumia dunia nzima ya walio muamini Kristo. Inakuhudumia wewe na mimi na mwingine yote yule wa wokote kule. Eh anaendelea anasema na ma, anasema Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika nyi elfu nyingi mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni eh wewe mimi yaishi maisha leo kama hutakufa milele ukitaka lakini lenga eh ishi maisha kama kawaida fanya kazi kama kawaida na isikulaze macho ukasema sasa jamani ngoja hii dunia siitaki tena nani hapana kuna watu pia wanachanganyikiwa anajua kama hii dunia hapana hii dunia ina nafasi yake japo ni ya muda wake ni ya kipindi chake lakini makusudi ma, 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 makubwa 
yawe ni kuweka eh, ni kuwekeza katika Yerusalemu wa mbingu katika sayuni wa mbingu ambayo Mungu anasema atailinda wala halishinzii wala hawalali leo hii Yerusalemu ya leo sinapigwa mabomu na, wa, na waarabu jirani yake eh sasa basi Mungu atakuwa alikuwa anadanganya si ni kwa sababu Mungu adanganye Mungu alikuwa haongei Yerusalemu hii alikuwa anaisema kama taswira ya Yerusalemu ya mbinguni inayofikiriwa na watu waliomwamini Yesu Kristo eh anasema wazaliwa kwanza walio ni kwa mbinguni na maamuzi wa watu wote tena anasema kanisa la wazaliwa wa kwanza Yerusalemu hakuna wale hawashughuliki na kanisa Yerusalemu ya duniani wanashughulika na na na, he, na hekalu Mungu anaongelea anasema mimi he, 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 Yerusalemu yangu eh, sayuni yangu ina kanisa la wazaliwa wa kwanza. Eh. Anaendelea ana, ukisoma katika kitabu cha Waebrania mlango tulikuwa wa 12 rudi kushoto kidogo utakuwa na mlango wa na moja mstari wa kumi anasema hivi. Maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi. Huo ni Yerusalemu inayosema leo. Ana, anaongelea habari za Ibrahimu a Ibrahimu ni ukimsema Ibrahimu umesema nini imani eh ukisema imani umesema nini uokovu ukisema imani umesema uzima wa milele ndio ndizo habari kitu kimoja eh anasema hivi maana nasoma Ibrania kumi na moja kumi maana alikuwa akiutazamia mji mji ndio Yerusalemu yenyewe wake anaposema mji maana yake ni mji upi ndio hiyo Yerusalemu mji wenye misingi ambao mwenye kuubuni na kujenga ni Mungu. Wewe kwambie Yerusalemu ya duniani ilijengwa na wanadamu. Miji hujengwa na wanadamu, hujengwa na manjinia, na wachoraji wa ramani na mafundi, tena wakiwa wamechafuka kweli kweli, wamejawa vumbi, wanajenga miji lakini Biblia inasema mji tunao utafuta. Niwahi kufundisha somo linalosema kuishi duniani ukiwa umeakaza macho mbinguni. Kabisa Huyo ndio Mkristo. Duniani unaishi. Unatembea humo, unaishi humo, unaamkia humo, unahusiana una, una na wanadamu wa dunia hii na nini lakini macho yako yanakuwa yanaizangalia mbingu za Mungu. Kitu kigumu hicho. Mtu anaanza kusema kwamba ah mbona sielewi? Ni jambo rahisi. Yaani hakuna kitu kinachoeleka kama hicho. Wewe kwambie inaweza kawa ni vigumu kujifunza hisabati hata za sekondari zikakusumbua lakini hicho kitu akihitaji ugumu. Eh, lakini wewe kwambie dunia kwao ni, ni mafumbo ya, ya giza ya usiku. Eh. Kwa anasema twende kwenye tuko kwenye Ibrani. Niko niko nafafanua Yerusalemu anayosema ni ipi. Nimetoka kwenye na 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 na, 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 na sayuni, mji wa Mungu eh, au makazi ya Mungu a, a, ikiwa taswira duniani lakini anayosema ni ile ya ishukayo kutoka mbinguni. Naendelea kufafanua kwa kutumia neno la Mungu kufanua ni kutumia neno la Mungu sio maneno yako mwenyewe maneno yako anatakiwa tu yaunganishe hoja lakini hoja zitoke kwenye Biblia eh Biblia inasema katika kitabu cha Ibrania mlango wa nane, mstari ule tuanzie mstari wa nane, pia anasema hivi maana Ibrania nane, nane. anasema hivi maana awaraumupo anasema wewe waambie Mungu anailaumu dunia usishangaye na anawalaumu wa Kristo kwa sababu amejifunua amefanya nini huko wazi lakini tunam, tunampungukia Mungu wetu. Wakristo wanampungukia Mungu wao. Mungu hajatupungukia. Na ma, wakati mwingine tunafikia sehemu fulani ni kama tunataka kujifanya kama Mungu ndiye ametukosea. Hiyo ipo. Eh Mungu sasa imekwaje? Mbona Mungu umeruhusu akanipata haya? Mungu anasema ni dhambi zako. Eh anasema maana awalaumupo anasema. Hapa alikuwa anaongelea watu wa agano la kale lililokuwa linataka kama hawa wayahudi wale wasio mtaka Yesu. Ukimuuliza Wayahudi wale wasema Yerusalemu yako e, ni ipi anasema ndio hii. Kristo wako mfano wako anasema sio yule 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 kwanza ndio wakamua. Eh. Ili kusudi liondoshwe hilo liondoshwe hilo kuje taswira eh taswira iondoke kuje kitu kilicho halisi. Anasema hivi, angalia siku zinakuja asema Bwana kwa sababu analaumu alafu yuko anabadilisha kile ambacho kilikuwa sio kizuri. Anasema hivi, angalia siku zinakuja asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Agano, eh, na nyumba ya Yuda Agano jipya. 
Yani manake hili la Yerusalemu ya kare na Sayuni ya kare nitaviweka pembeni nishughulike na agano jipya la Kristo na ambapo ufalme wake ni Yerusalemu ya mbinguni. Yesu anasema mimi ufalme wangu sio wa dunia hii. Yerusalemu badala ya kutawala ndani ya Yerusalemu Kristo aliuliwa humo humo. Sio kwake. Hiyo Yerusalemu hiyo hiyo ambayo watu wanataka kuitukuza ndiko alikofia Kristo. Eh. Anasema halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika siku ile niliyowashika mikono yao ni watoe katika nchi ya Misri kwa sababu hawakudumu katika agano langu mimi nami sikuwajali asema Bwana Mungu anasema hivyo nikaviongosha nikavitoa nikatengeneza agano jipya lenye Yerusalemu mpya lenye eh, lenye Sayuni mpya hapo ni kama kitovu cha utawala wa Mungu kile cha kwanza kimeondoka na agano lake na utaratibu wake na hekalu lake Mungu akapande akapanda kanisa lenye kumpe, kumpe, kumletea watu kwenye utawala wa Yerusalemu mpya Yerusalemu ya mbinguni Sayuni ya mbinguni ambayo anasema haiwezi akanyamaza kwa ajili ya hiyo Amen Amen Sayuni wa pili anasema hivi Na mataifa wataiona haki yako eh na wafalme wote wataona utukufu wako. Yaani maneno yuko anasema hatua za Mkristo. Wokovu, utakaso eh na utukufu. Salvation, justification, sanctification and glorification. Eh. Hebu jifunze kwa Mkristo aliyepiga hizo hatua zote. Unakuta hata hii ya kwanza Mkristo yupo hajaipitia. Hata wokovu tu mwenyewe salvation wokovu eh na wafalme wote wataona utukufu wako nawe utaitwa jina jipya unaposikia maneno mtaitwa jina jipya maneno mapya huwa mara nyingi anakuwa naongelea uumbaji mpya wa Yerusalemu mpya na, na nchi mpya na vitu vipya sio hivi vilivyochakaa eh Ukisikia tu mtapewa jina jipya. Ukisoma katika kitabu cha ufunuo mlango wa tatu sikupata muda wa kwenda huko, eh hebu tusome ufunuo 3:12. Ufunuo 3:12. Sichoke. Choke. Eh. Tunapokuja hapa tu we mean business. Tukija hapa tunataka tuchambue kila mstari. Hata imaliza Biblia ni kubwa lakini tusiachi tusiachi hoja isiyo iva. Eh, ufunuo 3:12 unasema hivi. Anasema ufunuo 3:12 anasema hivi sema yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu ya Mungu wangu wala hata toka humo tena kabisa nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu huyo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu na jina langu mwenyewe lile jipya kwa hiyo unaona kwamba ni vitu vya lakini leo wanakuja wale watu wanaitwa CG eh, watu wanaoabudu wa Yahudi wana waabudu wa Israeli hasa hasa makanisa ya kirokoro kirokoro lakini ya dunia nzima yote wanaanza kuambia wao ndio taifa la Mungu siji nini unasema ni vile vipe vitokavyo mbinguni eh ni vile vipe vitokavyo mbinguni eh kuna watu wamejipanga makanisa maimani huko duniani mengine huku kwetu wakati mwingine kwa kwambi kuna baadhi ya doctrines mafundisho ya uongo uongo mengi hayaletu kwenye nchi kama ya Tanzania Hayaletu ukanda wetu huu eh sio kwa sababu <coughs> labda tuna yani tunapendwa sana ni kwa sababu tu hatuna hatuna tunachokijua eh doctrine ngumu na mbaya mbaya huletwa pale ambapo watu wanataka kujua kweli lazima watafutue kitu cha kuopotosha lakini kama unakuta Mkristo yupo hajui hata maana ya wokovu hana doctrine anayojua huhitaji kumhangaisha na madoctrine ma ya kumdanga ya danga kwa sababu tayari ameda hana anachokijua eh ni sawa na mtu hebu kutana na mtoto mchanga labda unataka kumdhuru mtoto mchanga unahitaji kutumia mbinu nyingi sana kumdanga ya danganya hapana tunampa pipi unasema twende lakini ukikutana na mtu mzima labda unataka kama wale wanao wanao wale ma, matapeli tapeli wa mjini hata tumia mbinu kali kweli kweli kuweza kumta kumpata mtu kwa sababu ni mtu mzima anaelewa wewe kwa wa Kristo wengi leo hii kuna mafundisho ya uongo yako duniani ha, ha, haya yani hayafundishwi moja kwa moja kwa sababu hawahitaji eh ha, ha, yani hawana kitu kigumu kinacho 
ambacho unaweza kushindana nacho kwa hiyo wanabeba tu kama watoto wadogo kuna doctrine ya ya watu kwa mfano kama watu wakina wanaitwa kina John Hege si akina naye huko Marekani wanafundi wana makanisa mpaka huko Tanzania lakini wakifika huko hizo doctrine hawazifundishi fundishi kwa sababu wanaona kwamba watu wako gizani katika doctrine eh lakini wakati mwingine tunazigusa kuna doctrine ya kitu inaitwa eh kitu inaitwa replacement theology Mungu alipoondosha taifa la Israeli akaleta taifa la wa muaminio wa dunia nzima. Taifa lilikuwa na mipaka midogo akaja dunia yote. Nani inaeleweka kabisa naweza kusema. Katika ya kawaida unadhani Mungu anashughulika na Waisraeli walio katika mkoa mdogo kama wa Tanzania au anashughulika na dunia nzima? Unadhani kwamba Mungu anatafuta watu kwenye mkoa mmoja huko wanaoishi kwenye ushoga na uchafu walio mkataa Kristo kama alivyofanya wakati wa Ibrahimu? Eh? Of course, ukiwa unataka kuchoma moto labda ku, ku, ku kuoka moto utaanza na moto kidogo na makaa kidogo lakini lengo ni kufikia moto mwingi kwa hiyo alipokuwa anaanza pale Yerusalemu hakuishia hapo ndipo alipokuja Kristo akasema naenda mpaka mwisho wa dunia lakini leo hii watu wanakwambia ni Waisraeli peke yake ana kwamba bado wanachoma ule moto wa zamani kidogo hizo ndo doctrine ambazo watu wanapotea nazo bila hata kuzijua eh nafikiri mtakuwa mnaelewa haya eh nadhani anaweza kaa na ileweke ndio katika kitabu cha Galatia. Mlango niko najaribu kuonyesha maana ya Isayuni. Ngoja wale watu wenye mafundisho ya uongo uongo ambao hapa hapa Tanzania wapo ndio wale watu wanao akina makazi wanao peleka watu kwenda siji kuhiji nani Yerusalemu. Sayuni. Eh, ni vile sema hawayafunue wazi wazi kwa sababu wanajua huyu mtu hata hana hajaizoeza akili yake kiasi cha kujifunza hata vitu vya uongo sana. Uongo kidogo na mtosha Eh. Ngoe mwambie wa Kristo wengi hawamsumbui shetani kuwadanganya kabisa. Ha, yani hawampi shida. Ni uongo kidogo tu. Mtu anakwambia chukua hela zako unipe mimi, alafu wewe za kwako zitakuja na upepo. Anafanya. Huyo mtu unahangaika naye kwa nini? Wakati anadanganyika kiraisi. Kwa nini ulale macho unatafuta mbinu za kumdanganya wakati kwanza kama kadanganyika tayari? Simple hivyo kabisa lakini kuna mataifa huko duniani ambao wamejaribu kuchimba maneno ya Mungu na shetani na bibi aende juu sana eh lazima eh aweze kujipanga labda tuende mbele kidogo tuende katika kitabu cha Galatia mlango ule wa 4 mstari wa 25 Galatia tuende mbele tuende kwenye agano jipya <coughs> Galatia 4:25 vile nasema hivi Galatia 4:25 nasema mstari kama Galatia 4:25 nikiri nimeusoma ni, ni, ni kama mara labda mara 50 kwa kati tofauti sio ni msingi wa imani kubwa na mimi muuliza mkristo karatia nne ni kama hajawahi hata kusikia karatia ni 25 vile nasema hivi maana hajira ni kama mlima sinai ulioko arabuni ame umelingana na yerusalemu wa sasa kwa kuwa anamtumiki eh, kwa kuwa anatumika pamoja na watoto bali yerusalemu wa juu ni muungwana naye ndiye mama yetu sisi wote. Eh, mimi nasema uh, wale wana wa Ibrahimu wawili na wake zake wawili. Alikuwa na wengi baadaye lakini wale wawili ambao eh wanalinganishwa Hajira na Sara. Eh, zidi ya watoto wake wawili Ishmaeli mkubwa na mdogo Isaka. Isaka kimwili ndiye alikuja kwa za wa Israeli. Kimwili kasoa ni mzaa Israeli saka Yakobo na kaza hayo makabila na mawili lakini anasema linapokuja swala la kiroho hawa wa, watu wa, wa, wa Israel Yerusalemu ya sasa hata kama ni uzao wa Ibrahimu kupitia kwa kwa Yakobo huyu mwana wa imani ya Isaka mimi ninawachukulia kama ndo Ishmaeli na Hajira badala bada yake ninaileta Yerusalemu kutoka juu mbinguni ya watu walio maamini Yesu Kristo ndio ninayehesabu sasa kama ndio Isaka na uzao wa Isaka. Hata kama ndiye aliwaza hawa, lakini kwa sababu aliwaza kimwili, ni mpaka wazaliwe kiroho kupitia Kristo ili usudi waingie katika Yerusalemu mpya na wengine wote watakao wapi. Ndio ndio sababu eh, tumeenda katika Galatia 4:25. Tusome katika kitabu cha Ufunuo mlango ule wa wa 11. Mmoja, mstari wa Ufunuo 
kufunua 11 msali wa nane naweza nikawa nimeusoma kama mara 20 eh mara kama 20 kwa sababu ni msali mzito lakini nikiusoma hapa kwanza watu wa imani zao wenye wenye madhabahu wanahubiri kitu cha kwanza ni kama wanaukataa eh ana upinga kabisa umeandika kwenye kitabu ndio sababu nani atakusomea kitabu cha ufunuo atakihubiri eh msali wa tatu wa nane anasema hivi Ebrania um, hivi nimesema nini ufunuo ufunuo 11:8 eh twende pale anasema hivi <coughs> ufunuo 11:8 anasema na mizoga yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu mara nyingi akisema mji mkuu ukisikia kwenye biblia usifikiri dar es salaam au dodoma hawana usifikiri kama new york jua kwamba mji anakuwa anaongelea vitu vya kama yerusalemu lakini hata ufafanua anasema hivi uitoe kwa jinsi ya roho sodoma na misri tena ni hapo bwana wao aliposurubiwa bwana wa, bwana kristo alisurubiwa wa. yerusalemu anasema ule yerusalemu ule ule ambao watu wanaoendea wanalipa na shilingi na madola mengi kwenda si kuhiji humo si kutafuta nguvu za kiroho Mungu anasema kwa jinsi ya rohoni ni Misri na Sodoma na Gomora eh ni Misri na Sodoma na Gomora kwa kiroho ndio picha yake ndio thamani yake eh ndipo Musa na Elia Biblia inasema katika nyakati zijazo watakapokuwa wamerudi duniani kuhubiri injili watakapouawa wakati umetoka kufanya mambo makubwa by the way kama wale wafanya walipokuwa bado duniani eh kwa hiyo Yerusalemu anayesema kwenye Isaya 62 sio hiyo ambayo ni Sodoma na Gomora au Misri ni Yerusalemu ishukayo kutoka mbinguni kwenye nchi mpya mbingu mpya kwenye millennium ya kifo moja utawala wa Kristo by the way hivyo vitu vingi nimevisema hivyo lakini vimepangwa miaka elfu moja inaanza tukiwa katika dunia hii ramani hii Kristo akiwa anatawala na yani huko mbele kuna maelezo fulani yatatoka kuhusu mabadiliko yatakuwa kwa lakini dunia itakuwa bado afu baadaye itaondoshwa na kukunjwa kama ukurasa itaumbwa nyingine mpya na mbingu mpya hivyo vyote ndivyo vinaitwa mbinguni kwa Kristo hata kama viko vinaitwa mbingu mpya na nini lakini ndio maisha ya umilele ya jayo eh <coughs> Hebu <coughs> tuende mbele. Bado nilikuwa napambana na mstari wa kwanza na wa pili. Mstari wa tatu anasema nawe utakuwa taji ya uzuri katika mkono wa Bwana na kilemba cha kifalme mkononi mwa Mungu wako. Wewe ngamie. Na anaposema mji mara nyingi hamaanishi mikuta zake na, mi, na, na milima yake na barabara zake. Anakuwa anaongelea mara nyingi watu wake. Eh hii miji unayoona inapendeza ni kwa sababu ina watu ikibaki kama mahame hata ile majengo yatakuwa magofu yatakuwa yatakaliwa na mashetani kwa hiyo anaposema unapendeza na nini anakuwa anakuongelea wewe mtu wa Mungu eh wewe mtu wa Kristo eh anasema kilemba cha kifalme mkononi mwa Mungu wako hutaitwa tena aliyeachwa wala nchi yako haitwa tena ukiwa bali utaitwa Hefusida na nchi yako Beula kwa kuwa Bwana ameufurahia amekufurahia na nchi yako itaolewa. Sasa hapa kunaingia maneno mengine magumu. Mkristo naye ni mgumu kuelewesha. Ametumia maneno mawili amesema F6 na Beula. Ni maneno ya kigeni, maneno haya yaweke yaweke vizuri. Lakini taswira anayosema ni ile hali. Sikiliza vizuri. Ni usome ule msali. Kutaitwa tena aliyeachwa. Kuachwa ndio kuachika huko. Ndio mataraka ya leo hayo. Eh ndo kutengana kwa leo huko ndo kule unakuta mmoja na chumba chake kaskazini mwa nyumba na mwingine kusini mwa nyumba eh kati kwa muda wa miaka 20 mpaka mmoja atakapo muondosha mwenzake lakini Mungu anasema hapana haitakuwa hivyo hutaitwa tena aliyeachwa wala nchi yako haitwa haitwa tena ukiwa bali utaitwa Hefsida na nchi yako itaitwa Beula kwa kuwa Bwana amekufurahia na nchi yako itaolewa ni kama nalinganisha mume na mke Hefsida na Beula Eh, wewe kwambie Mungu anathamini sana hali ya ndoa. Ndoa leo imefanywa kama maigizo, maonyesho, 
eh si ale ameoa ameolewa na mimi mwenyewe hiyo lakini sio makusudi ya msingi ya awali ya Mungu eh muda wote Mungu anapotaka kulinganisha vitu vyenye thamani kwake nisikize vizuri na nitatoa mifano mingi kuwa anapenda vitu vyenye thamani vitu vyenye 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 utukufu na nini kwa maana nyingine anavilinganisha na ndoa hata huku nyuma kwenye Isaya 61 anasema nitafurahi sana katika bwana kwa maana bwana ameivarisha ame baadhi ya haki kama vile bibi harusi bwana harusi anavojipamba na nini yani muda wote mfano wa ndoa ya kimungu unakuwa ni kama ni kama taswira ya kitu kimpendecha kimpendezacho mungu leo hii ndoa zimezaa vifungo zimezaa chuki zimezaa ushindani zimezaa maumivu zimezaa uh, utasa ndoa hazai watoto eh hey. Lakini sio Mungu asi original mpango wa wale wa Mungu ilikuwa iwe ni utukufu na utakatifu na jambo jema. Wewe kwambie wewe ambaye hujaingia katika hiyo. Hemu litafute hilo kwa sababu Mungu kapendezwa nalo. Ndio. Ndio. Mm. Ndio. Hemu tusome. Sijua ni muda umeniacha. Muda umeenda sana. <coughs> ukisoma katika kitabu cha ndao umeniacha kwa kweli. Mimi mimi nisome sehemu moja tu. Nisome katika kitabu cha ufunuo mlango ule wa 15 na 7. Nasema mambo yanaenda kiufunuo ufunuo. Yaani yako kimwisho mwisho ni mwisho ni. Ufunuo ndio mwisho ni mwisho ni. Na sio mbali. Unaweza kusema lini sijui. Kini sio mbali. Eh? Sio mbali. Ufunuo 19 na 7 Biblia inasema hivi. Na tufurahi, tushangilie, tukampe utukufu wake kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewa amejiweka tayari. Unaona kitu ambacho kinalinganisha na utukufu na ujio wa Yesu Kristo inachukuliwa katika tasuna ya ndoa. Eh, anasema bibi harusi amewekwa tayari. Hao ni wateule wa Mungu watakaotawala pamoja na Kristo. Ni mfano wa sherehe ya harusi isiyo na mwisho. Eh? Amina. Leo hii watu wanaoana hivi kusudi wagawane mali. Watu wanaoana hivi kusudi wapate labda makaratasi kupata uharari wa kukaa kwenye taifa la watu. Ni mradi tu. Bana, turudi katika msingi huu. Biblia inasema Yesu anapolinganisha anapo utukufu wake na kanisa lake anaulinganisha sawa na mme na mke. Kwenye kitabu cha Efeso mlango wa 5. Eh. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatakiwa kiwe na utukufu lakini Ngoe niwaambie nikwambie wewe unajiita mchungaji. Inawezekana unachunga au askofu. Hemu rudisha ile heshima ya ndoa ambayo Mungu aliazimisha tangia mwanzo. Kabisa. Eh, hey, wewe waambie Adamu alipomaliza kuumbwa, Mungu hakumwambia kwamba ah hivi Adamu, mbona hana nyumba huyu? Wewe mtafutia ghorofa kwanza. Alafu Adamu hana suti. Unadhani Mungu alikuwa hana uwezo wa kumpa Adamu suti? Pana, alikuwa anaona kwamba ametosheka. Alichokuwa alimletea mwenza mapema kabisa. Ah uh, huyu Adamu inaonekana hana hana degree. Hataweza kweli maisha huyo. Ah ah. Hebu ngoja nimpeleke chuo alafu kisha graduate ndio nitampa majukumu. Hapana, Ali, alimpa kitu ya kwanza nimpa mwenza. Ili kusudi wakamilishane. Ndio sababu ni nimefikaje huko kwa sababu Isaya ya leo inasema hizo habari. Hebu tuende mbele. Msali ule wa 10 na eh msali wa wa, 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 wa Watano anasema maana kama vile kijana amoavyo mwana mwali ndivyo wana wako atakavyo kuwa wewe na kama vile bwana harusi amfurahiavyo bibi harusi ndivyo Mungu wako atakavyo kufurahia wewe. Unaona kama ni taswira ile ile. Na anasema wana wako atakuwa wewe. Hana maana anaongelea ile ule mji eh, watu wanaoishi katika ule mji ndo wana wa mji ule ndo watakuwa ni kama ndo mabwana wa ule mji. Bwana harusi wa ule mji. Yesaya mpya nani kwa pamoja nami? Amina. Hebu tusonge mbele. Tusome kutoka katika mstari ule wa sita. Hoja ya pili nasema nimeweka walinzi juu juu ya kutazako. Isaya sita mpaka Isaya mbili sita mpaka kumi na mbili anasema hivi. Nimeweka walinzi juu ya kutazako e Yerusalemu. Sasa tumeshajua ni Yerusalemu ipi? Eh? 
hawatanyamaza mchana wala usiku ninyi wenye kumkumbusha bwana msiwe na kimya wala msimwache akae kimya mpaka atakapo ufanya imara Yerusalemu na kufanya kuwa sifa duniani hapa kuna kuja na hoja nyingine inatokea huko Mungu anasema ninyi mnao mkumbusha bwana lakini nita ni taswira ya kuomba kwetu Mungu anasema tusikae kimya mpaka Mungu kama kasahau Mungu asahau hata Yesu wewe wame Yesu alipokuja akakuta kwenye sehemu nyingi kwenye lakini ni sehemu tu kwenye kwenye Yohana sita Yesu alipokuta wana we, we, mitume wake wanakaribia kuzama alifanya kama kupita vile mpaka walivyomuita walivyo muita alikuwa kama anapita akageuka akaenda kwa ndo petro akataka kuzama vile na nini Mungu anataka kwa unadhani unadhani kwamba Yesu mpaka alipoitwa ndo alijua kwamba walikuwa wako kwenye hatari Yesu sio mwanadamu anakuwa anaona Yesu anajua shida zako anajua shida zangu anajua shida zako za mtu yote yule lakini anataka tumkumbushe ili kusudi uwe chanzo cha mawasiliano hivi eh wao wame leo hii ukienda katika miji yenye leo hii mijini watu hata hawasalimiani kwa sababu hawana shida eh lakini tunapokuwa na shida zetu kuzipeleka kwa Mungu ndio njia pekee ya kuongea na Mungu wetu. Zamani vijijini mtu jioni angeweza kulala akiwa amemsalimia mwingine kwa sababu hana chumvi na mtuma mtoto aende aka amombe ka chumvi kidogo, si ndio? Leo hii mnaweza mkarara hujaonana hata mwezi mzima kwa sababu hamdaiani amombeani hata ka chumvi. Natoa mfano, sio maana kwamba turudi huko. E, Mungu wakati mwingine anataka tu zile shida zinapotupata tu ndio njia pekee ya, ku, ya kuongea naye katika kuomba kwetu. Yeye anasema mtuisheni fadha zenu zote. Anasema hoja zenu, haja zenu na zijulikane kwa Bwana. Eh, haja zenu. Wewe mimi wa Kristo wengi hata mimi naongea. Haja zangu nyingine zinajulikana kwa Mungu lakini simkumbushi. Wakati mwingine Mungu ni mwenye rehema tu, anaweza katupa na anatufanyia. Ni nani alishawahi kumkumbusha Mungu akamwomba mvua? Paka Mungu mwenyewe atoa kumkumbusha tena hawa jamaa bwana anahitaji mvua ngoja niwaletee lakini tukimwomba atatupa zaidi ambavyo tungeweza kupewa ndio e, anasema ninyi mnampumsha bwana msikae kimya msali wa wanane wa, wa wanane anasema bwana ameapa kwa mikono yake mkono wake wa kuume na kwa mkono wa, wa nguvu zake hakika sitawapa adui zako nafaka yako tena kuwa chakula chako wala wageni hawatakunywa divai yako uliyoifanyia kazi wewe ngo mimi leo hivi jana wanaume wengi leo ngoja na wakiokea wanaume anaweza kaenda kasoma kapata degree yake akakusanya mali akafanya nini akifikisha umri wa katikati anakufa mali zinaanza kuliwa na watu wengine ndio sio watu wengi sana eh hey, hapa tulipo kuna mtu ana ardhi kubwa kama wilaya lakini ma, ina, ina, ina anayefurahia ni mtu mwingine na sio kusema mali ondoka duniani akiwa mzee sana aliwahi tu kuondoka kabla ya Mungu anasema tunapokuwa pamoja na Kristo. Japo muktadha mkubwa ni katika ufalme wa ujao lakini hata katika dunia ya leo. Eh? Hata katika dunia ya leo. Mstari ule wa 9. Anasema lakini walioivuna ndio watakao ila na, ku, na kumuhimidi Bwana na walioichuma ndio watakao inywa ndani ya nyua za patakatifu pangu. Mungu anasema nitawapa haki yenu tofauti na yakati ambazo haki haipo sasa wakumi anasema piteni piteni katika malango itengenezeni njia ya watu tutieni tutieni barabara tueni mawe yake twekeni bendera kwa ajili ya kabila za watu unaona anaposema kabila za watu anaongelea nini dunia nzima eh na inaleta inaungana na mistari tunaanza nayo ya sayuni ya mbinguni Yerusalemu ya mbinguni ambayo kama angekuwa anaongelea sayuni iliyopo leo ya duniani iliyopo huko Yerusalemu kwenye taifa la Israeli na of course ni mahame haipo tena lakini eneo lipo eh alipokuwa anatawala Daudi na wafalme waliomfuata na Yerusalemu bado ipo kama angekuwa anaongelea hivyo asingekuwa anaongelea mataifa yote kama ndio yanaelekea Yerusalemu hapata tosha eh ile ilikuwa ni kama moto wa kiberiti tu wa kuanzisha lakini lengo la Mungu ka, ile Yerusalemu ile e, neno la Mungu ile nura hiyo ipitisha katika katika taifa la Kiyahudi alitaka kuwafikia wanadamu wote. Sasa watu wanataka wadumu pale pale. Hapana, unasema ni neni mpaka misho ya dunia. Anasema ndipo anasema msalimu anasema anasema twekeni bendera, ndipo anasema msalimu wa kumi. 
Tukini bendera kwa ajili ya kabila za watu. Sura 11 moja tazama Bwana ametangaza habari mpaka mwisho wa dunia. Mpaka mwisho wa dunia. Eh. Mpaka mwisho wa dunia. Leo hii watu wanakuambia ah hii kusudi uweze kupata nguvu za kiroho na nini? Lazima utoke mwisho wa dunia uende mpaka Yerusalemu. Yesu alimwambia katika Yohana 4 alimwambia yule mwanamke msamaria waliokutana katika kisima cha Yakobo. Eh, akamwambia eh anasema tangu sasa hamtakuwa mnaenda tena Yerusalemu eh ndio kimeneza duniani. Hamtakuwa mnaenda juu ya mlima ule kumwabudu Mungu bali mtakuwa mnamwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Eh leo hii watu wana wanakuambia wanaenda kuhiji Yerusalemu ni kusudi wapate nguvu zake. Ni watu walio hiyo ni roho ya mpinga Kristo. Ni roho ya mpinga Kristo kwa sababu ni roho inayopinga maneno aliyosema Kristo. Eh ndio roho ya mpinga Kristo. Nani mwenye kuelewa haya? Eh. Song. Tutendele. Anasema mstari ule wa mstari ule wa wa 10 eh na moja anasema tazama Bwana ametangaza habari mpaka mwisho wa dunia mwamieni binti Sayuni tazama thawabu yake i pamoja naye na malipo yake mbele zake Mungu anasema nitakapokuwa naleta haki yangu duniani nitakapokuwa naleta haki yangu ya, ya kutawala kwa Kristo Biblia inasema mfano atatawala katika haki anasema haki nitakuja na haki yangu na malipo ya kila mtu mkono wake. Wewe kwambie kazi yote tunayofanyia Mungu. Eh Mungu anaiweka katika kumbukumbu yake. Biblia inasema mtu atavuna alicho panda. Sio kanuni watu wapendi hiyo kanuni lakini ni kanuni ambayo uhitaji hata kufuni. Hivi unaweza ukavuna macho ukupanda. E, tunatoka hapa tunaenda pinguni kwa Yesu tutakuwa tunamsifu tunafurahia tuna nani umepandikiza nini kule ni nini umepandikiza e. umekataa maneno ya Mungu leo hii kwa mfano mtu akisikia tunahubiri kitabu kama Isaya na sio hii ni mfano tu kimojawapo tunahubiri vitabu vingi na tunaendelea kuhubiri vitabu vingi badala ya kuvutiwa na kujifunza hayo wakati mwingine anakuja na kuungana na kufanya kazi ya Mungu anakuwa yuko busy kukupinga na kuchukizwa Alafu anakuambia tunataka kwenda mbinguni tukamsifu Bwana. Kudani ni kujidanganya, uwezo kumdanganya Mungu utajidanganya wewe mwenyewe. Eh. Mungu anasema haki yake, malipo yake yako mbele zake. Eh. Malipo yake yako mbele zake. Eh. Hem tusome kutoka katika kitabu cha eh ufunuo 12 sihitaji kwenda huko na sihitaji lakini anasema okay sehemu moja tu funuo 22 tu soma sehemu moja tu funuo 22 mstari ule wa 10 na mbili anasema hivi tazama naja upesi na ujira wangu huko pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo eh tamani tuwekeze eh tuwekeze katika kazi za Mungu na hakuna kazi kubwa ili ndio somo litakuwa nafunisha kesho Eh ndio mambo yenye thamani au mambo ya nilifundisha mambo yenye thamani mbele za Mungu vitu ambavyo vina thawabu vina vinaleta vina malipo ya Mungu eh cha kwanza kabisa ukiacha wokovu wokovu ni malipo fulani kwa sababu unapata nafasi ya kwenda mbinguni lakini unatapokuwa mbinguni kitu utakachokuwa unalipa kule kwenye uzima wa milele kitatokana na roho nyingine ambazo umezileta kwake hebu jiulize labda kuna mama ameza watoto labda watano au watatu katika wote hakuna aliye muongoa akamjua Kristo ili kuzuri afike katika uzima wa milele amemvalisha mambo ya uchafu amemharibu amefanya nini amemfundisha vitu vyote vya ujinga ujinga huyo unategemea Mungu atampa thawabu mbinguni lakini jiuliza maya mawazaa akaongoza katika Kristo katika hekima na haki katika utakatifu wakazao watoto wengine wa mtao Mungu na nini tunasema huyo mtu mbinguni atazikuta thawabu zake Huyo wala haitaji kuwa amekaa kwa madhabahu akahubiri. Sasa sehemu yule ambaye anachukua Biblia anatoka nyumba kwa nyumba anahubiria mataifa. Ama anahubiri kama hivi tunavyohubiri. Wewe kwambie imeni inanichukua kwa muda mrefu sana kabisa kuandaa somo kama hili. Eh, sio kazi rahisi. Na silipe senti wala na nani yote lakini ndio maliko hayo wa Mungu. Unasema tunatafuta ufufuo ulio bora fufuo ulio bora. Biblia inasema nao ataitwa watakatifu 
waliokombolewa na bwana anaongelea habari za wakofu na ukombozi wa milele hapa tunakushukuru kwa ajili ya neno lako kwa ajili ya mlango wa 62 wa kitabu cha Isaya jina lako litukuzwe barikiwe inuiwe Mungu wa pamoja nasi katika yote katika jina la Mungu Baba Bwana na Mtakatifu amen